എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്താ അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്താന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അനലോഗ് സിഗ്നലിന് എങ്ങനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് ഇഫ് വി ഹാവ് ആൻ അനലോഗ് സിഗ്നൽ സച്ച് എസ് വൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ മൈക്രോഫോൺ ഓർ ക്യാമറ ടു ചേഞ്ച് എൻ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ടു ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ വി യൂസ് ടു ടെക്നിക്സ് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഇത് വിചാരിക്കാം അതായത് ഒരു മൈക്രോഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഇത് വിചാരിക്കാം ആ അനലോഗ് സിഗ്നലിന് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ പി സി എമ്മും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷനും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദി ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ദെൻ വി കൺവേർട്ട് ദി ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ടു എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആക്കി മാറ്റും അതായത് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യും അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആക്കി മാറ്റും ആ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റനെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ആദ്യം പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ ടെക്നിക് യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ടു ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ ടെക്നിക്ക് ആണെന്ത് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണെന്ത് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആക്കുന്ന ആ പ്രൊസസ് ആണെന്ന് പറയാ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ഒരു പി സി എം എൻകോഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് പി സി എം എൻകോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ എൻകോഡർ ആ ഒരു പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ എൻകോഡറിന് മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്ന് എന്താണ് അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ആദ്യം ചെയ്യും സാമ്പിൾ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയും ദെൻ സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നലിനെ കോണ്ടേസ് ചെയ്യും അതിന് കോണ്ടേസേഷൻ എന്ന് പറയും ദെൻ കോണ്ടേസ് ഒരു വാല്യൂനെ എന്ത് ചെയ്യും എൻകോഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രൊസസ്സാണ് അത് ആദ്യം ചെയ്യും അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ സാമ്പിൾ ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയും ദെൻ ആ സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നലിനെ കോണ്ടേസ് ചെയ്യും അതിന് കോണ്ടേസേഷൻ എന്ന് പറയും ദെൻ കോണ്ടേസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും എൻകോഡ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രൊസസ്സ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു പി സി എം എൻകോഡർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പ്രൊസസ്സിൻ്റെയും ഒരു ഓവറോൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പി സി എം എൻകോഡർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പി സി എം എൻകോഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പി സി എം എൻകോഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യും സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണെന്ത് പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ സിഗ്നൽ സോ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എന്ത് പി എ എം സിഗ്നൽ അല്ലേ പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ സിഗ്നൽ സോ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്ത ഈ ഒരു പി എ എം സിഗ്നലിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കോണ്ടേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോണ്ടേസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസസ് വഴിയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നലിനെ കോണ്ടേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കോണ്ടേസേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എന്ത് ഒരു കോണ്ടേസ്ഡ് സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോണ്ടേസേഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എന്ത് കോണ്ടേസ്ഡ് സിഗ്നൽ അതായത് ഈ ഒരു കോണ്ടേസ്ഡ് സിഗ്നലിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എൻകോഡ് ചെയ്യും ആ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്ട്രീം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അൺലോക്ക് സിഗ്നലിനെ പി സി എം എൻകോഡർ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യും സാമ്പിൾ ചെയ്തതിൻ്റെ
എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എഫ് എസ് എന്നാണ് വൺ ബൈ ടി എസ് അല്ലെ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിങ് ഇന്റർവൽ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡ് അപ്പൊ സാമ്പിളിങ് ഇന്റർവൽ അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡിന്റെ ഇൻവേഴ്സിനാണ് എന്ത് പറയാ സാമ്പിളിങ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിങ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി എസ് ദേർ ആർ ത്രീ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് ഐഡിയൽ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് അപ്പൊ മൂന്ന് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഐഡിയൽ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് ഉണ്ട് ഇൻ ഐഡിയൽ സാമ്പിളിങ് പൾസസ് ഫ്രോം ദി അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആർ സാമ്പിൾഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഐഡിയൽ സാമ്പിളിങ്ങിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് സിഗ്നലിലെ പൾസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ് എ ഹൈ സ്പീഡ് സ്വിച്ച് ഇസ് ടേൺ ഡൗൺ ഫോർ ഓൺലി ദി സ്മോൾ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വെൻ ദി സാമ്പിളിങ് ഒക്കേഴ്സ് അപ്പം നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ സാമ്പിളിങ് ഒക്കറിയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്മോൾ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് സ്വിച്ച് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്മോൾ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി മോസ്റ്റ് കോമൺ സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് കോൾഡ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഹവർ ക്രിയേറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിൾസ് ബൈ യൂസിങ് എ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് ആണെന്ത് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് അതാണെന്ത് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണെന്ത് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദെൻ പി സി എം മോഡുലേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണെന്ത് കോണ്ടൈസേഷൻ ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി സാമ്പിളിങ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് പൾസസ് വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ സിഗ്നലിൻ്റെ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ ഉള്ള എന്താ ഉണ്ടാവുക സീരീസ് ഓഫ് പൾസ് ആണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുക സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക ദി സെറ്റ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഇൻഫൈനറ്റ് വിത്ത് നോൺ ഇൻറ്റഗൽ വാല്യൂസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ലിമിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫൈനറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അതിലെന്തുണ്ടാവും നോൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ രണ്ട് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടാവും നോൺ ഇൻറ്റഗൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആ സെറ്റ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫൈനറ്റ് ആയിരിക്കും ദീസ് വാല്യൂസ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി എൻഗോഡിങ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ എന്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻഗോഡിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കോണ്ടൈസേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി ഒറിജിനൽ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഹാസ് ഇൻസ്റ്റന്റിനസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വി മിൻ ആൻഡ് വി മാക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ അനലോഗ് സിഗ്നലിന് മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും വി ഡിവൈഡ് ദി റേഞ്ച് ഇൻറ്റു എൽ സോൺസ് ദെൻ നമ്മൾ ആ റേഞ്ചിനെ എന്ത് ചെയ്യും എൽ സോൺസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈച്ച് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഡെൽറ്റ അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ഡെൽറ്റയാണ് സോ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു വി മാക്സ് മൈനസ് വി മിൻ ബൈ എൽ വി അസൈൻ കോണ്ടേസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ ടു ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സോണിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റിൽ സീറോ ടു എൽ മൈനസ് വൺ കോണ്ടേസ് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യും വി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടു ദി കോണ്ടേസ് വാല്യൂ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു എക്സാമ്പിൾ വഴി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എന്താ കാണുന്നത് മൈനസ് ഇരുപത് വോൾട്ട് മുതൽ പ്ലസ് ഇരുപത് വോൾട്ട് വരെയുള്ള ഒരു സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നലിന്റെ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് കാണുന്നത് മൈനസ് ഇരുപത് വോൾട്ട് മുതൽ പ്ലസ് ഇരുപത് വോൾട്ട് വരെ ഇവിടെ എട്ട് ലെവൽസ് ആണുള്ളത് അതായത് സീറോ മുതൽ സെവൻ അല്ലെ അതായത് ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ടു ആണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇത് സിക്സ് ആണ് സെവൻ ആണ് സോ നമ്മളുടെ ഹൈറ്റ് അപ്പം എത്രയായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെങ്ങനെ കിട്ടുക
അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്താൽ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ടു പോയിന്റ് സീറോ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോർമലൈസ് പി എം വാല്യൂസ് ചെയ്താം ഇനി അതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആക്കും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ തന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യും ഓരോന്നും നോർമലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോയിലേക്കാണ് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ടു പോയിന്റ് ടു സീറോ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോയിലേക്ക് വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നോർമലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റി ടൈക്ക് ആണെങ്കിൽ നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോയിലേക്കാണ് ടൂലേക്കല്ല വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോയിലേക്കാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ നോർ ഏകദേശം വേറെ എത്ര മനസ്സിലാക്കല്ലേ നോർമലൈസ്ഡ് ഇയറ് അല്ലേ അവിടെ നോക്കാം ഈ വൺ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഇരുത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ എറർ കണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ കുറച്ചാൽ സീറോ ആണ് അങ്ങനെ അവിടെ എറർ ഇല്ല അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എറർ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എൻകോഡിങ് പറയുമ്പോൾ പറയാം എൻകോഡി ദി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ പി സി എം ഈസ് എൻകോഡി അപ്പോൾ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എന്ത് എൻകോഡിങ് after each sample is counted and the number of bits per sample is decided each sample can be changed to an n bit code word oro sample um countes cheyadinu shesham adu pole thane number of bits per sample decide cheyadinu shesham endiyo oro sample namukku endiyan pattum ori n bit code word like namukku change cheyan pattu appo oro sample um countes cheyadinu shesham adu pole thane endana number of bits per sample decide cheyadinu shesham namukku endiyan pattum namukku oro sample niyum ori n bit code word like namukku endiya convert cheyan pattum നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദി എബോ ഫിഗർ ദി എൻകോഡ് വേർഡ്സ് ആർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് റോ എ കോൺടെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് കോഡ് ടു ഈസ് എൻകോഡ് ഡസ് സീറോ വൺ സീറോ ഫൈവ് ഇസ് എൻകോഡ് ഡസ് വൺ സീറോ വൺ ആൻഡ് സോൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺടെസ്റ്റേഷൻ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ നോർമലൈസ്ഡ് കോൺടെസ്റ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണല്ലേ ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോൻ്റെ കോൺടെസ്റ്റ് കോഡ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ലെവൽസ് വരെ അല്ലേ ഇവിടുന്ന് സീറോ മുതൽ സെവൻ വരെ അങ്ങനെ എയ്റ്റ് ലെവൽസ് ആണല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എൻ്റെ കോൺടെസ്റ്റേഷൻ കോഡ് ഇനി നോക്കാം വൺ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്നാൽ ഏതിലാണ് വരുന്നത് കറസ്പോണ്ട് ഏതൊരു ഇതിൻ്റെ കോൺടെസ്റ്റേഷൻ കോഡിലാണ് വരുന്നത് അത് ടൂവിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കോൺടെസ്റ്റേഷൻ കോഡ് ടു കിട്ടും ദെൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോൻ്റെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ എവിടെയാണ് വരുന്നത് അത് ഏതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് അത് ഫൈവിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അത് ഫൈവ് കിട്ടും ദെൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് എവിടെ കിട്ടും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോൻ്റെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് സെവനിലാണ് വരും അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോൻ്റെ എവിടെ വരും സെവനിൽ വരും ഈ ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഏത് ലെവലിലാണ് വരുന്നത് ഇത് സിക്സിൻ്റെ ലെവലിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ സിക്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലും നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് നമുക്കറിയാം ടൂവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി എത്രയാണ് അത് സീറോ വൺ സീറോ ആണ് അല്ലേ ഫൈവിൻ്റെത് വൺ സീറോ വൺ ആണ് സെവൻ്റേത് വൺ 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 ആണ് ദെൻ സിക്സിൻ്റെത് വൺ 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 സീറോ ദെൻ ടൂവിൻ്റെത് സീറോ വൺ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ സീറോ സീറോ വണ് ടൂവിൻ്റെത് സീറോ വൺ സീറോ ടൂവിൻ്റെത് സീറോ വൺ സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ എൻകോഡിഡ് വേർഡ് എഴുതാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷൻ പി സി എം ഇസ് എ വെരി കോംപ്ലക്സ് ടെക്നിക് നമുക്കറിയാം പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് എന്താണ് ഒരു കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ടെക്നിക് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് അതർ ടെക്നിക്സ് ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്പ് ടു റിഡ്യൂസ് ദി കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് പി സി എം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പി സി എമ്മിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെന്ത് ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷൻ എന്നാൽ പി സി എം ഫൈൻസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ഈച്ച് സാമ്പിൾ പി സി എം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ ആണെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡി എം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻസ് ദി ചേഞ്ച് ഫ്രം ദി പ്രീവിയസ് സാമ്പിൾ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് സാമ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ചേഞ്ച് ആണെന
അപ്പ് വരുന്നതിനൊക്കെ വൺ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഡൗൺ വരുന്നതിനൊക്കെ അതായത് നെഗറ്റീവ് അതായത് ഡെൽറ്റ നെഗറ്റ് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൺ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഡെൽറ്